ఇప్పుడు వ్యాఘ్ర సింహాలు అని చెప్తాను వ్యాఘ్రం అంటే పులి సింహాలు అంటే సహజంగా సింహాలు అంటే సింహాలు వీటిలో మార్పు ఎలా ఉంటుంది చూడండి మకర రాశి ఎందు సూర్యుడు ప్రవేశించడానికి ఇంకా పదమూడు ఘడియలు ఉందనంగా అవి జాగ్రత్త పడతాయి అవి జాగ్రత్త పడతాయి సహజంగా జాగ్రత్త పడతాయి అప్పటి వరకు అవి ఏ బండనో కొండనో పోయిన ఉంటాయి కానీ అప్పుడు జాగ్రత్త పడతాయి ఎలా పడ్డాయి ఏం జాగ్రత్త పడతాయి ఎక్కడ రాశి ఉంది ధ్వనలో పోయి కూర్చోవు సార్ కాదు వనస్పతి వృక్షం కింద ఉంటాయండి అది అమృ మా ఖడ్వామృత వృక్షం అని ఆయుర్వేదంలో వర్ణించారు ఖడ్వామృత వృక్షం అని అది మనుష్య పురుష ప్రమాణంగా ఎత్తు ఉంటుంది అంతకంటే ఎత్తు ఉండదు దాని ఆకులు గుండ్రంగా ఉంటాయి దాని ఫలాలు పొడవుగా ఉంటాయి దాని పువ్వులు సుగంధం ఏమంటే మనం ఇదే సాంబ్రాణి వలె ఉంటుంది దాని సుగంధం అది సువిశాలంగా వేళ్లను ప్రసరణం చేస్తుంది వాటి కింద పోయి కూర్చుంటాయి ఆ విరోధ భావం వరిచం అక్కడ వ్యాఘ్రానికి సింహానికి విరోధ భావం ఉంది కానీ ఈ శీతకాలంలో మకర సంక్రమణం నుంచి మూడు రోజులు రెండు రోజుల ముందు రెండు రోజుల వెనక ఒక రోజు ఐదు రోజుల వరకు ఏకీకృతంగా ఉంటుంది ఏమిటి కారణం వాటిపైన రుమాలు రుమాలు ఉన్నాయిగా ఆ రోమాల చేత అవి రక్షించబడతాయిగా మళ్ళీ ఎందుకు ఇక్కడ పోవాలి అవసరం ఏంటి రోమాలు రక్షించిన కొరకే ఉన్నాయి వేసవిలో రోమాలు గణితంగా ఉండవు చలిలో రామాలు గట్టిపడడం వర్షారు వర్ష ఋతులో గ్రామాలు శీర్ష కావడం కనుక అవి రక్షించబడతాయి మళ్ళీ ఇది ఎందుకు ఆ వనస్పతి వృక్షం కింది ఎక్కడైనా మీరు తిరిగి చూడండి ఆ గుంపులు గుంపులుగా వాటి వాటి గుంపులు తీసుకొని ఒకవైపు అవి ఒకవైపు ఇవి ఉంటాయి హిమ హిమపాతం అవుతూనే ఉంటుంది కానీ ఆ వృక్షంలో బలోత్తరమైన విషయం ఏముందంటే ఆ హిమపాతాన్ని క్షణంలో మార్చేసి సమోష్టం ఇచ్చేస్తుంది ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా ఒక వృక్షం ఉందంటే దాని చుట్టుభాగంలో ఏమంటారండి తెలుసా అండి అశ్వచ్ఛాయుత ఇహే గుర్రము దౌడు తీసి గుర్రము దౌడు తీస్తే అది సుమారు ఒక గంటలో కనిష్ట పక్షంలో అది పదహారు క్రోసులు వెళుతుంది గట్టి బలోత్తరమైన గుర్రం అంత దూరం వరకు దాని ప్రభావం ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్పిందండి తెలుసా అందుకొరకే ఇది మకర సంక్రమణం శ్రేష్టమైంది కారణం ఇది ఇంకా ఉన్నాయి బోలడని కారణాలు ఉన్నాయి కానీ కొంతవరకు మనం ఇచ్చిస్తున్నాం ఇటువంటి ప్రకృతి యొక్క సౌందర్యం ప్రకృతి యొక్క వైగుణ్యం ప్రకృతి యొక్క సంచాలనం ప్రకృతి యొక్క ప్రభావం తత్త తత్త ఋతు విహితంగా ఉంటుంది ఆ ఆ ఋతు యొక్క విహితంలో వస్తుంది అందుకే వాటికి ఋతువు అని పేరు పెట్టారు ఋతువు అంటే పుట్టడం ఋతువు అంటే జననం కూడా అవుతుంది ఋతువు అంటే శ్రావం కూడా అవుతుంది అది ప్రసరణ అవుతుంది అందుకే దానికి వసంత ఋతువు నుంచి మొదలు చేసుకొని పెట్టారు వసంతేను గ్రీష్మేను వర్షావి శారదేను హైమంత్రేణ శైశ్రేణ షటు ఇవి ఆరు ఋతు ఈ ఋతుక్రమంలో వచ్చేటువంటి దాంట్లో సూర్యు యొక్క పరిభ్రమణ ప్రకారంగా అక్కడ ఆ ఆ ఋతులకు ఆ పేరు పెట్టారు ఆ మాసాల లోపల జీవరాశులు బతికేటువంటి విధానం వాళ్ళ యొక్క ఆహార విహారాలతో సహా చేయబడింది దీని ఏమంటారు అని చెప్పి ప్రజలకు నేను అడుగుతున్నాను మన వాళ్ళు సైంటిస్టులా మనవా మన ఆహార విహారాల్లో ఎంతో మార్పు చూపించారు మకర సంక్రమణం వచ్చిందంటే ఏమిటి ఒక శ్లోకంలో చెప్పారు తిల స్నానం తిల ధర్తి తిల హోమం తిల అర్చనం తిల భక్తుల దానంచో షర్తిల పాపనాశన పాపాలు చేసుకునే పోతాయా పాపం అంటే రోగాలయ్యా పాపం అంటే పాపాలు ఒకటే కావు శారీరక వేదనాలు ఇవన్నీ కూడా దూరం కావడానికి తిల స్నానం నువ్వులన్నీ కూడా రుబ్బి పెట్టుకోపోయేంత 
స్నానం చేయి తెలోద్వర్తి నోలోనే నువ్వు తలాంటూ చేసుకో తెల హోమం ఆ నోల్ని హోమాన్ని చేయి తెలార్చనం దేవతలు పెట్టుకున్నావా వాటికి కూడా నువ్వు వాళ్ళకు కూడా తెలాలెక్కి తెల భోక్ ఆ నోలు తిను తెల దానంచో తెలం దానం చేయి స్వామి తింటే ఏమొస్తుంది చెప్పండి మీతో మనవి చేస్తాను ప్రార్థిస్తాను ఆ తిలాలని నానిపేసి రుద్ది శరీరాన్ని పెట్టుకున్నట్లయితే ఎప్పుడే చెప్పాను కొన్ని శరీరాలు తమ తమ గుణ గుణధర్మాల చేత వాటి వాటి యొక్క ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయని మనవి చేశాం కానీ మొత్తానికి మాత్రం ఆ తిలల్లో కటుతిక్త ఆమ్లక్షారాలే కాకుండా స్నిగ్ధ పదార్థం శైవిక్ష పదార్థం అనులిప్త పదార్థం అనేటువంటి మొత్తం తొమ్మిది గుణాలు ఉంటాయి నువ్వుల్లో అవి తెల్ల నువ్వుల్లో ఈ తెల్ల నువ్వులు వాడాలేని పెట్టారు అది శరీరానికి పెట్టుకున్నట్టు అయితే శరీరం మందస్మితంగా ఉంటుంది మెత్తగా ఉంటుంది పైకి చూడటానికి కానీ వాటి ప్రభావం శరీరంలో ప్రవేశించి ఏదైతే హిమవంతు నుంచి హిమం నుంచి వచ్చేటువంటి గాలి ఆ గాలి ద్వారా మన శరీరం పైన సోకి మన శరీరంలో ఉండేటువంటి రక్తనాడులను ప్రభావిస్తుందో అది దూరం చేస్తుందండి 